Hallo zusammen, ich bin Marco und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Das hier ist nämlich ein bisschen besonderes Video. Ich habe jetzt vor kurzem die 2000 Abonnenten geknackt. Das mag im YouTube-Universum noch keine gigantisch große Zahl sein. Ich freue mich trotzdem riesig darüber. Speziell, wenn ich zurückschaue und mir überlege, wie am Anfang es sich angefühlt hat, äh, gerade mal ein paar Abonnenten zu haben. Und dann gab es Leute, die hatten 2000 Abonnenten. Das sah wie eine Schallmauer aus, die man nie durchbrechen würde. Jetzt habe ich auch diese 2000 Abonnenten. Darüber freue ich mich riesig. Und dafür möchte ich mich bedanken. Außerdem will ich auch noch eure Fragen beantworten. Ich habe euch nämlich zuletzt gefragt, was interessiert euch denn so über mich bzw. über den Kanal? Diese Fragen werde ich beantworten. Dann äh, habe ich noch zwei Gäste hier. Der ein oder andere wird vielleicht erraten können, wer das sein könnte. Und dann werde ich, wie versprochen, noch die DT42 Pro verlosen. So, das ist der Inhalt dieses Videos. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los. Die erste Frage richtet sich an meinen Namen. Wie kam ich denn zu meinem Kanalnamen Kami.net? ist eigentlich gar nicht so kompliziert. In der Schule war mein Spitzname immer Kami und der leitet sich von meinem Nachnamen ab. Und irgendwie ja, ist der da geblieben und ich habe schon vor Ewigkeiten, also da gab es noch YouTube noch überhaupt nicht, da hatte ich schon die Domain Kami.net gesichert. Ich glaube, ich war mir damals noch gar nicht im Klaren darüber, was ich damit machen möchte. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, das ist doch super, machen wir da irgendwie einen äh, Tech-Kanal draus. Und so hat sich das dann auch zu YouTube rübergezogen. Genau, und so kam ich zum Namen Kami.net. Da schließt sich jetzt auch die Frage an, wie kam ich denn zu YouTube und wie war so mein Werdegang auf YouTube? Ich kann euch was verraten. Ich hatte eigentlich schon vor 2011 mit YouTube anzufangen. Ich hatte sogar schon ein Intro. Ja, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus heutiger Perspektive. Heutzutage verwende ich ja zum Beispiel gar kein Intro. Aber man sieht, ich hatte damit schon angefangen, mich damit zu beschäftigen. Hatte ein Intro. Ich hatte übrigens auch schon Aufnahmen von meinem Nexus One. Das war mein erstes Smartphone. Und davon war ich so fasziniert. Und dann kam YouTube auf. Und das wollte ich gerne irgendwie kombinieren. Habe allerdings dieses erste Video nie fertiggestellt. Das Material habe ich leider auch nicht mehr. Nur das Intro, das ist mir noch geblieben. Dann hat es wirklich sechs Jahre gedauert, bis ich mich wieder dazu durchgerungen habe, ähm, mit YouTube anzufangen, beziehungsweise mich dann wirklich durchgerungen habe, mit YouTube anzufangen. 2017 ist im Juni, Juli ist das erste Video rausgegangen. Aber auch da hat es schon mehrere Monate vorher gedauert, bis ich dann tatsächlich das erste Video rausgebracht habe. Den Kanal und auch die Social Media Accounts hatte ich nämlich schon im April registriert. Und auch davor hatte ich offensichtlich schon überlegt, ob ich wieder mich mit dem Thema YouTube auseinandersetze. Nur diesmal habe ich wenigstens angefangen. Es ist so ein bisschen Überwindungsprozess, dann wirklich das erste Video auch rauszupacken. Äh, wenn ich heute mein erstes Video angucke, mh, sträumen sich mir so ein bisschen die Haare, aber ich glaube, das ist bei jedem so. Und äh, deswegen werde ich es auch nicht runternehmen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne anschauen. So äh, hat das mit YouTube bei mir angefangen. Und das ist auch gerade mal zwei Jahre her. Oder ein bisschen mehr jetzt mittlerweile. Und... Ähm, ja, auch wenn es Kanäle gibt, die natürlich wesentlich schneller wachsen als meiner, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich hätte nie erwartet, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, neue Geräte zu testen, unterschiedlichste Geräte zu testen, ähm, teilweise auch mal zu Events eingeladen zu werden. Und das, das macht riesen Spaß. Ich habe unheimlich tolle Kollegen kennengelernt. Das äh, ist super spannend gewesen. Das fing so mit Twitter an. Dafür ist übrigens Twitter die beste Plattform, muss ich sagen. Auch wenn ich früher mit Twitter nie wirklich viel anfangen konnte. Um Gleichgesinnte in so einem kleinen Ökosystem zu finden, ist Twitter wirklich ideal. Und darüber kamen dann halt tatsächlich auch Freundschaften zustande. Und man freut sich jetzt, wenn man sich auf Events sieht oder wenn man sich einfach auch mal so trifft. Was habe ich vorher gemacht, war auch noch eine Frage. Und ja, das mache ich auch immer noch, weil äh, YouTube ersetzt definitiv bei weitem noch nicht meinen normalen Job. YouTube ist nur ein Hobby und das wird gemacht, wenn gerade mal Zeit dafür ist. Ähm, ich bin Webentwickler, also ich bin Informatiker und ähm, ja, meine Präferenz ist eigentlich die Webentwicklung. Aktuell arbeite ich als IT-Administrator hauptsächlich. Das ist immer so, wie es sich gerade im Job ergibt. Da ist jetzt halt gerade äh, an meiner Arbeitsstelle das Verlangen nach einem IT-Administrator wesentlich größer als an einem Webentwickler. Aber das ist so meine Herkunft. Und wie gesagt, das mache ich auch immer noch und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Ich glaube, keiner von uns, die YouTube machen, hätte ein Problem damit, wenn das äh, einen größeren Teil einnehmen würde. Es nimmt ja schon einen unheimlich großen Teil ein neben dem Hauptjob. Aber YouTube ist und bleibt erstmal noch auf jeden Fall ein Hobby. Nach welchen Kriterien entscheide ich denn, was für Produkte ich auf diesem Kanal teste? 
Ja, das hat sich ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang konnte ich ja nur das nehmen, was ich irgendwie hier rumzulegen hatte. Das Handy, was ich in der Hosentasche habe, den Smart Speaker, den ich mir selber gekauft habe. Die Sachen habe ich in die Kamera gehalten und darüber erzählt. Mit der Zeit, wenn man dann ganz kleines bisschen Reichweite hat, dann gibt es halt Online-Shops und auch teilweise Hersteller, die auf einen zukommen und sagen, möchtest du dieses Produkt testen? Da freue ich mich natürlich dann drüber, um euch auch mal andere Produkte zeigen zu können, als das, was ich selber habe. Das ist im Normalfall so, dass man dieses Produkt bekommt, testet und dann auch wieder zurückschickt. Das versuche ich natürlich dann so auszusortieren, dass es auf diesen Kanal passt. Sachen, die mich interessieren und wo ich dann hoffe, dass sie euch auch interessieren. Klar gibt es dann auch mal Sachen, die den einen oder anderen von euch weniger interessieren. Aber ähm, ich versuche meinen Kanal auch nicht zu eng zu gestalten, dass es hier irgendwie nur Smartphones sind oder es nur Smart Home. Ähm, dafür ist mein Interesse einfach viel zu groß an diesem ganzen Bereich. Also ich versuche dann natürlich auch nur Produkte zu nehmen, die wirklich einen Mehrwert für diesen Kanal bringen. Äh, nicht so etwas wie Make-up, äh, Malmatten oder irgendwelche PDF-Programme. Sowas bekommt man auch immer wieder angeboten. Aber solche Sachen lehne ich natürlich ab, weil die meiner Meinung nach nicht auf diesen Kanal passen. In welcher Stadt wohne ich denn? Die Frage beantworte ich im Normalfall immer im ersten Moment erstmal mit Berlin, was nicht ganz korrekt ist. Ich bin zwar in Berlin geboren und da auch aufgewachsen und habe den Großteil meines Lebens in Berlin gelebt, aber mittlerweile wohne ich ein bisschen außerhalb von Berlin, am Rand von Berlin, in, im sogenannten Speckgürtel, in einem kleinen Dorf da an der S-Bahn-Linie. Aber äh, wenn es darum geht, würde ich immer noch behaupten, dass ich Berliner bin. So, ich hoffe, damit habe ich erstmal eure Fragen soweit beantwortet. Wenn ihr weitere Fragen habt, packt die in die Kommentare, versuche ich die natürlich auch gerne da zu beantworten. Oder vielleicht wird es dann bei den nächsten Tausenden nochmal ein Video geben und dann äh, können wir nochmal ein bisschen über das eine oder andere hier reden. Es ist ja mittlerweile so, dass YouTube viel mehr ist, als einfach nur Videos machen, zumindest für mich. Denn wie ich eingangs schon gesagt habe, ich habe wirklich super nette, interessante Leute darüber kennengelernt. Und wie gesagt, man freut sich, wenn man die wieder sieht und es gibt halt zwei, die ich häufiger sehe, das wird der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen, das sind Charlie und Jan. Und die sitzen gerade im Wohnzimmer und da werde ich jetzt mal hingehen und dann können wir noch mal mit den beiden ein bisschen quatschen. Ja, ich weiß nicht, Kartoffel. So, Kartoffel. und die zwei hier, die kennt ihr vielleicht schon. Kommt er endlich runter jetzt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu 2000 Abonnenten, Marco. Ja. Hey. Dieser Oderwelle. Danke, danke, danke. Genau, dann setzen wir uns doch mal zusammen. Wie fühlst du dich mit 2000 Abonnenten jetzt eigentlich? Wie ein YouTube-Grandpa, äh, keine Ahnung. Ja. Aber 2000 Abonnenten ist schon mal nicht schlecht auf jeden Fall. Jetzt äh, bald hast du die 5000. Es, es, es liest sich irgendwie schon ganz schön. Also die 1000 war schon, war schon wirklich schön, aber die 2000 ist irgendwie normal. Eine Steigerung. Um 100 Prozent würde ich sagen. Nee, genau. Was ich. Das <lacht> Danke. Was ich sagen wollte, die zwei kennt ihr ja vielleicht schon aus dem einen oder anderen Video von mir. Das ist der Jan und der Charlie. <lacht> der, der Char Charlie Charles nennen. Der, der Charlie nicht Charles reden. Jack und Blackout. Genau, der darf hier nicht reden. Und ähm, dadurch, dass wir eigentlich, glaube ich, gleich viel Spaß daran haben, Videos zu machen, haben wir halt, wie gesagt, einige Videos zusammen gemacht. Ähm, die könnt ihr auch auf den Kanälen von Jan und Charlie sehen, auch dort. Ähm, ja, haben wir zusammen produziert, aber wir haben jetzt auch vor kurzem im letzten, Ende letzten Jahres angefangen. Ja, gefühlt Jahrzehnte ja, schon. Ja, es fühlt sich, ich glaube KW51 war die erste. Ich glaube auch. Also wir haben jetzt neun, zehn Videos und zwei, und zwei waren Special. Special, also haben wir jetzt acht Wochen. Auf, das haben wir noch gar nicht aufgelöst, auf unserem gemeinsamen Kanal. Und zwar heißt der Mayali Tech. Und genau. Marco, Jan. Und Charlie. Genau, wir haben, wir haben ewig, Charlie. normalerweise hätten wir, glaube ich, schon vor keiner Ewigkeiten angefangen, aber ja. wir haben ewig gebraucht, um gemeinsam Namen zu finden, ja. bis wir uns dann auf Maya Lee geeinigt haben. Ne? Also Marco, Jan, Charlie zusammengesetzt, Maya Lee. Ja. Ja, so kam das dann. Und jetzt machen wir da ja, seit ein paar Wochen halt Tech News, jede Woche, ganz fleißig. Genau, ja. Und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Dann erfahrt ihr nämlich die absoluten Neuigkeiten, was in der Tech-Welt <lacht> genau, Tech los ist. Das erfahrt ihr auf jeden Fall auf dem Kanal. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen anderes Format, als wir es so auf unseren Kanälen bisher hatten. Ja. Einfach, weil wir halt zu dritt sind und ja, wir miteinander interagieren können. Und daher ähm, das ja, Gefühl das ist es immer lustig anders. auch. Genau. Also ich bin eigentlich immer am Lachen. Eigentlich sehr viel auf jeden Fall. 
Genau, also wir, wir finden uns lustig. <lacht> Aber wir haben auch schon Feedback, Feedback ja. bekommen, dass es auch ganz lustig äh, ist. Also hört auf die anderen, die uns lustig finden und schaut mal vorbei. Aber trotzdem auch seriöse Nachrichten. Also ihr lernt ja. was und es wird cool rübergebracht. Also unserer Meinung nach, ja. <lacht> ohne jetzt hier selbst verliebt zu sein. Aber wir haben jedenfalls einfach Bock, halt zu dritt Videos zu machen, weil das Coole ist halt auch, dass wir relativ nah wohnen. So also gefühlt wohnen wir alle in Berlin jedenfalls irgendwie so, auch wenn wir zwar in Berlin verstreut wohnen, ja. äh, aber trotzdem, das ist halt so dieses Privileg, was wir haben, dass wir halt ähm, so nah aneinander wohnen, dass wir halt auch mal zusammen was drehen können, was man ja nicht immer hat, weil vor allem auf YouTube, man lernt halt richtig tausend gefühlte Menschen irgendwie kennen so, aber ja, keiner ja. wohnt bei einem in der Nähe und das haben wir halt so, wir verstehen uns halt gut und wir wohnen auch noch in der Nähe, deswegen. Eigentlich wäre es ja eine coole Idee mal zu erzählen, wir haben uns eigentlich kennengelernt. Wir haben uns eigentlich kennengelernt, ähm, wie lange ist das her? Es ist, ist, ist schon zwei Jahre her, nee, anderthalb Jahre her. Bestimmt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Also gefühlt, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dann, ich kenne euch dann schon auch schon ewig so. Ne? Also, ich, also ich weiß über Twitter auf jeden Fall. Also dich habe ich über Twitter kennengelernt. Ähm, dich habe ich mehr auch. oder weniger direkt auf, auf der IFA kennengelernt. Genau, aber auch über Twitter vorher. Weil das, irgendjemand hat gefragt, wer ist denn auf der IFA oder so? Und da hast du, glaube ich, runtergeschrieben. Das kann da ich, sein. Da habe ich das irgendwie gesehen, weil... Dich habe ich auch über Twitter kennengelernt. Zufällig. Das ist eigentlich mega, das ist so eine ja, mega kranke Geschichte. Soll ich dir erzählen? Wenn du willst, erzähl so kurz. Äh, Nein, weil dann fällt man ja was, wo... Naja, Charlie wollte was studieren, und zwar Informatik. Und dann habe ich halt gefragt, hoffentlich nicht an... Darf ich die Schule nennen auch? So, ja, mach doch was. Ja. Hoffentlich nicht an der Beuth, das ist eine Hochschule in, in Berlin. Und da wollte er den Master machen in Medieninformatik. Und dann habe ich das irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich das gesehen habe. Das ist für mich auch bis heute noch ein Rätsel, das ist ein, ne? Das, ich habe das gesehen auf Twitter und dann hatte ich das Gefühl, ja, da antworte ich, jetzt habe ich einfach runtergeschrieben. Normalerweise sieht man das ja nur, wenn, wenn, wenn er mich abonniert hätte, also gefollowt wäre, oder jemand hätte es retweetet von oder deinen Followern ja, oder geliked, ja genau, aber ich kenne keinen von ihm eigentlich, also von daher, ich glaube, ich folge auch keinem. Er hat es irgendwie auf der Startseite gesehen, also eigentlich ist er ein Stalker von mir, das will er bloß noch nicht zugeben. <lacht> und genauso ähnlich lief es im Endeffekt auch, so also haben wir uns kennengelernt, dann hast du gesagt, dass du auch YouTube machst und so. Ne? Ich wusste es auch gar nicht, ich habe es dann erst gesehen, als ich dein Twitter-Profil, ich habe erst gar nicht geguckt. Wer bist du eigentlich? Dann ja, habe ich das gesehen ja. und dann ich, oh, er macht auch YouTube und dann habe ich, ja, ich, ich habe ja auch gerade angefangen sozusagen. Da haben wir auch also, irgendwie per PN sogar geschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau. Aber, also stimmt, weil ich dich auch fragen wollte, wie es in der Beuth ist, weil er ja da schon studiert ja. hat. Genau so. Also im Endeffekt solltet ihr äh, euch äh, bei Twitter anmelden, das ist besser als Tinder. Ja. <lacht> da lernt ihr jede, Mensch, jede Menge Menschen kennen. Weil wir ja. mal, ich, bei, bei dir weiß ich es aber leider kurz auch nicht mehr, aber es ist ja. noch länger her, glaube ich, als bei Jan jetzt. Ja. Genau, und da, über dich habe ich dann Marco kennengelernt quasi. Ja, genau. Das stimmt. Aber war alles über Twitter, das weißt du noch. Äh, ziemlich sicher, dass es über Twitter war, ja. Weil ähm, ich habe, als ich angefangen habe, habe ich natürlich erstmal geguckt, was sind denn so andere YouTuber. Und äh, denen bin ich gefolgt. Also habe ich dich tatsächlich ein bisschen gestalkt in dem Moment. Äh, und dann hat man halt ganz normal, wenn du was gepostet hast, habe ich dann halt meinen Senf dazu gegeben. Ja, Ge genau das, was wir auch bei den Tech News ständig machen. <lacht> ähm, und darüber kam das irgendwie und dann kamen wir ja darauf, dass wir beide mehr oder weniger in Berlin sind. Ich habe ja vorhin schon erklärt, dass ich nicht genau in Berlin wohne. Okay, ich wollte es nicht sagen. Ähm, <lacht> aber, aber ich mich ja immer noch als Berliner sehe und daher äh, haben wir uns dann auf der IFA vor zwei Jahren. Das, äh, also, wir haben uns aber schon vorher gesehen, bevor ich angesehen habe, oder? Äh, das weiß ich nicht. 2018 auf der IFA am ersten. Ja, da war ich dann auch. Da warst du auch getroffen. Und dann war ich doch da. Da habe ich erst mit Marco getroffen Genau. und am nächsten Tag warst du dann glaube ich auch da, da war ich dann auch auf der IFA. Genau. Stimmt, wir, wir hatten uns vorher getroffen. Irgendwie. Stimmt, also wir haben uns das erste Mal auf der IFA getroffen und äh, gleich verliebt dann. <lacht> <lacht> und äh, so ist dann der Stein ins Rollen gekommen und jetzt machen wir halt auch zusammen Kanäle, aber wir wollen trotzdem auch natürlich unsere eigenen Kanäle auch auf Vordermann ja. bringen. Deswegen abonniert weiterhin fleißig, falls ihr das Video jetzt gerade zum ersten Mal seht, warum auch immer. Der muss, der ja, muss auf die 10.000 auf jeden Fall, das ist der nächste Meilenstein, würde ich sagen. Ja, hier haben wir erstmal den nächsten Meilenstein, aber... Ja. Nee, aber am nächsten Mal schon ist 5000, dann 10.000 so, ne? Also ja. irgendwann. Nee, 10.000 nicht. <lacht> Stein nach oben. Ab durch die Decke, genau. Ja, also, genau. Falls ihr die anderen beiden noch nicht kennt, dann solltet ihr auf jeden Fall bei den beiden vorbeischauen. Ich finde sie super unterhaltsam <lacht> und. <lacht> und würde nicht mit den beiden zusammen Videos äh, machen, wenn die nicht auch richtig tollen Inhalt äh, die ganze Zeit verzapfen würden. Also, das ist auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung von mir. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zur Verlosung. Und ähm, Jan, wärst du so nett, holst du mal ja. kurz die DT240. Jetzt ganz cool werfen, ganz cool werfen musst du es. Yeah. Genau, darüber habe ich ja schon ein Video gemacht. Das könnt ihr euch übrigens auch gerne nochmal
Magst du das mir auch noch einmal kurz äh, reichen? Auch schmeißen! <lacht> genau. <lacht> so, ähm, ich habe mir folgendes Prozedere überlegt. Äh, wir schauen jetzt einmal, wie die ähm, Kommentare, wie viele Kommentare ich auf YouTube und wie viele Kommentare ich auf myali-tech.de bekommen habe. Denn ich habe gesagt, ihr könnt bei beiden kommentieren und so mehr Lose bekommen. Also äh, schaut auf jeden Fall auch immer noch in unserem Blog vorbei. Stimmt, wir haben ja auch noch einen Blog. Ne? Also wir haben jetzt die ganze Zeit vom YouTube-Kanal geredet. Also, also gefühlt jedenfalls hab ich, haben wir über den YouTube-Kanal geredet, aber wir haben ja auch den Tech-Blog. Also myali-tech.de oder myali-tech auf YouTube. Entweder Falls ihr mal in der Bahn sitzt, könnt ihr auch was lesen. Falls ihr zu Hause seid, könnt ihr auch die Videos gucken. Hat beides den gleichen Inhalt, auf dem Blog manchmal ein bisschen detaillierter. Genau. Also hast, falls ihr hast du eigentlich schon immer gefilmt? Also hast du schon immer gerne gefilmt oder kam es bei dir auch wie bei mir so plötzlich? Und ja, eher, eher so plötzlich. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich lange sogar kamerascheu. Also es gibt so Phasen aus meinem Leben, wo es kaum Bilder gibt, weil ich äh, Kameras... Echt? Ich ja. ja, das war bei mir auch so. Ich habe dann immer so gemacht, wenn mich jemand wenn irgendwo ein Foto gemacht wurde. Ja, so, so ungefähr, nicht ganz so. Mein Gott. <lacht> und ich irgendwann habe ich dann halt angefangen, auch einfach so random. Ich glaube, das erste Video war irgendein so ein komischer Laptop den ich mir da richtig stolz so erspart habe und gekauft habe, dann habe ich das so gefilmt. So mit, mit dem Nur für dich selber jetzt, oder was? Oder für YouTube jetzt schon, meinst du? Ich hatte eigentlich den Gedanken, das hochzuladen, aber es war einfach nur so ein behindertes Unboxing. Dann so ah, mit einer Hand, ah, das geht nicht. Und dann muss ich das immer so kurz weglegen. Ja, ja, so fing es bei mir eigentlich auch an. Aber ich habe ich hab ja das nur gemacht wegen YouTube, halt, weil ich auf YouTube Videos hochladen wollte. Und dann habe ich mich das erste Mal mit Kameras auseinandergesetzt. Und jetzt, vier Jahre später oder so, habe ich eine GH5. <lacht> Deswegen liegt die auch hier, weil ich ganz stolz bin, dass ich jetzt so eine tolle Kamera habe mit ja. Objektiven und allem Möglichen. Ja, ach so, unser, unser Kameraequipment und diese ganzen Sachen, was wir benutzen, das haben wir euch ja, glaube ich, noch nie so wirklich gezeigt. Ne? Stimmt, ähm, gibt es ein Special Video. Wir, wir haben mal überlegt, und ich überlege jetzt auch noch mal laut mit euch zusammen, ähm, ob wir nicht vielleicht auf unserem gemeinsamen Kanal mal anfangen, so ein bisschen auch euch unsere Kameratechnik und was wir da so machen, näher zu bringen. Ähm, das sind ja auch Technikprodukte und den einen oder anderen von euch wird es vielleicht auch interessieren. Also könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Wollt ihr ein bisschen mehr wissen, was wir nutzen, um unsere Videos zu machen? dann würden wir das auf jeden Fall mal vielleicht auf Mayali Tech verarbeiten, oder? Aber wenn ihr es nur von Marco wissen wollt, dann könnt ihr es auch reinschreiben, weil es ja jetzt sein Kanal. Also ihr könnt natürlich auch sagen, nee, wir wollen nur auf deinem Kanal irgendwie Kameratechnik haben. Aber wir haben halt, wenn wir uns zusammenlegen, haben wir halt, wir haben eigentlich alles. Wir haben selbst eine Drohne, dank Jan. Ja. Und alles, also das ist, das ist auch nochmal mit so einem Grund, warum wir uns halt auch zusammengetan haben, weil wir uns so super ergänzen auch so. Nicht nur vom Charakter her, sondern auch von ganzen Equipmentzeug. Entschuldigung. Da kommt wir gleich noch eine Idee. Wir könnten ja auch, vielleicht habt ihr ja Bock mal zu sehen auf dem äh, Mayali Tech Kanal, dass man mal jeden von uns so in einem Behind-the-Scenes quasi zeigt, wie arbeiten wir eigentlich oder also wie machen wir die Videos quasi. Schauen wir mal. Also auch eure Vorschläge sind auf jeden Fall willkommen. Ab damit in die Kommentare. Apropos Kommentare. Ich hatte 16 Kommentare zu diesen Kopfhörern auf YouTube und 12 unter dem Artikel auf myali-tech.de. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt folgendes Prozedere durch. Die Kommentare auf YouTube sind die ersten 16 und die 12, die auf der Webseite sind, die werden hinten dran gehangen, sodass wir insgesamt auf 28 Kommentare kommen. Jetzt werde ich Google gleich bitten, eine Zufallszahl zwischen 1 und 28 uns zu geben und dann zähle ich auf YouTube durch und danach auf Tech weiter, sodass wir am Ende auf 28 kommen würden, je nachdem, was für eine Zahl wir gleich bekommen. Nicht wundern, natürlich sind auch Kommentare von mir mit dabei. Sollte mein Kommentar jetzt gezogen werden, springe ich einfach so lange weiter, bis ein Gewinner feststeht. Dann würde ich sagen... Hast du kommentiert, Jan? Oh, ich müssen auch noch schnell kommentieren, eigentlich war egal. <lacht> ein Sendeschluss waren die 2000 Abonnenten. So, dann Zufallszahl zwischen 1 und 28. Google ist momentan nicht erreichbar. <lacht> Diese Technik. Zufallszahl zwischen 1 und 28. Ja, die 20 ist es. Das heißt, die, die leider nur auf YouTube kommentiert haben, hätten mal auf mich hören sollen und vielleicht doch noch auf unseren Blog springen sollen, denn die ersten 16 sind damit raus. Das heißt, ich zähle ab 16 weiter auf unserem Blog. Das heißt, wir haben 17, 18, 19, 20. Das bin ich. Ich springe also einen weiter. Und das ist dann der Philipp, der gewonnen hat. Ich will jetzt hier gar nicht äh, weiter auf seinen Kommentar eingehen. Er hätte auf jeden Fall Verwendung für das Teil. Und auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch, herzlichen Philipp. Wunsch. 
Ähm, ich werde mich mit dir irgendwie in Kontakt äh, setzen und dann äh, kriegst du die neuen Kopfhörer. Viel Spaß damit. Ich durfte die Dinge auch mal testen, wirklich cool. Also meine Freundin hat die auch noch jahrelang genutzt gefühlt. Also ein Jahr lang oder so. So wäre ganz geil. So, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und euch das ganze Video angeschaut habt. Ähm, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zusehen. Schaut auf unseren Kanälen vorbei. Allesamt sind jetzt doch ein paar, da habt da ordentlich zu tun. Und wenn euch dann immer noch nicht langweilig, äh, nein, andersrum, wenn euch dann langweilig trotzdem irgendwann mal ist, dann habt ihr immer noch den Blog zum Nachlesen. Also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Tschüssi. Thank you.